தமிழ் மக்களுடைய நீண்டகால அரசியல் போராட்டத்தை சர்வதேச அரங்கிலே ஒரு 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 மலினப்படுத்துகின்ற செயற்பாடு தான் இந்த பொது வேட்பாளர்களுடைய மறு மலர்ச்சி யுகத்திற்காக நாடு அணுகவோடு தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த பொது வேட்பாளருக்கு அத்தனை பேர்கள் வந்து கை கூறிகள் நாங்க பயிரங்கமா சொல்லுவோம் ஒருத்தன் வந்து அந்த கைகிட்டி போ விழா விகாரை வந்து சட்டவிரோதமா கட்டப்பட்ட விகாரை அங்க வந்து எத்து போடாடவில்லை இவருடைய காலத்துல தான் ஆயிரம் விகாரைகள் கட்டுவதற்கான விஞ்ஞாபனத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படிப்பட்டவரால் தான் இன்றைக்கு ஆதரிக்கிறார் தேர்தலை இந்தியா போன்ற நாடுகள் தங்களுக்கு சாதகமாக இங்கே வருகின்ற தலைவர் வந்து தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க வேணும் என்றதுக்காக இங்கே இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுடைய நீண்ட காலம் புறையோடி போயிருக்கின்ற பிரச்சனையை பற்றி ஒரு எல்லளவும் கரிசனம் கொள்ளாமல் தங்களுடைய நாட்டினுடைய நலனை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு மறைந்த சம்பந்தனையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு விடுதலை புள்ளிகள் பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லிக்குள்ள அன்றைக்கு இந்த மதிப்புக்குரிய காக்காண்டை அவர்கள் எங்கே இருந்தார் இந்த அரியணேந்திரன் அவர்கள் எங்கே இருந்தார் என்ற விடயம் ஹைந்திரபாத் பொன்னம்பலத்துக்கு சொத்துக்கள் கொழும்பில் இருக்கின்றது இங்கே இரு தேசம் ஆண்டு கிண்டலாக ஆக்கினார் அப்படி என்றால் தந்தை செல்வாட சொத்து வந்து மலேசியாவில் இருக்கு நடைபெற இருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலே தமிழ் மக்கள் தமிழர் தேசமாக இந்த தேர்தலை பயிஸ்கரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் திரு கஜேந்திரமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்த தேர்தலினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலே நாங்கள் சொல்லி வந்திருக்கின்றோம் உலக வரலாற்றில் தேர்தல் புறக்கணிப்பு என்பது ஒரு விடுதலை தாகத்தை தாங்கி நிற்க மக்களினுடைய ஒரு ஜனநாயக பண்பு அது ஒரு அரசியல் போராட்டமே தவிர அது அதனால் வேறு எந்த விதமான விடயங்களும் கிடையாது மக்கள் இந்த விடயத்தை மிக காத்திரமாக உணர்ந்து வரப்ப உண்ட தேர்தலை பயிஸ்கரிக்க வேண்டும் உலகத்தை உலகத்திலே பல நாடுகள் இந்த தேர்தலை புறக்கணித்து விடுதலை அடைந்திருக்கின்றது உதாரணமாக ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு மொண்டனிக்ரோ என்ற ஒரு நாடு யூகஸ்லாவியா தேர்தலை புறக்கணித்தார்கள் அந்த தேர்தலை புறக்கணித்த மீனால் மே மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த நாடு விடுதலை அடைந்து தனி நாடானது அதே போன்று பப்புவா மேற்கு பப்புவாவிற்கான விடுதலை அமைப்பு இந்தோனேசிய தேர்தலை புறக்கணித்து வெற்றியும் கண்டிருக்கின்றது அதே போன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் திகதி அல்சீரிய தேர்தல் புறக்கணிக்கப்பட்டு அல்சிரியாவினுடைய கொடுங்கோல் ஆட்சியை உலகத்துக்கு சொல்லியிருக்கின்றது இவ்வாறு உலகத்திலே இந்த தேர்தல் புறக்கணிப்பு என்பது ஒரு விடுதலையை ஏங்கி நிற்கின்ற மக்களுடைய மிக முக்கியமாக எடுக்க வேண்டிய அந்த மக்கள் எடுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு போராட்டமாக தான் அது கருதப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையிலே கடந்த எழுபத்தைந்து வருடங்களாக தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒடுக்குமுறைகள் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு தான் அதுக்கு காரணம் அந்த அரசியல் கட்டமைப்புக்குள்ளே உட்பட்ட அம்சங்கள் தான் எங்களுடைய மக்களை வடக்கு கிழக்கிலே முழுமையாக வந்து அவர்களை அடிபணிய வைத்து அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி வருகின்றது ஆகவே தமிழ் மக்களுடைய போராட்டம் என்பது இந்த அரசியல் ஒற்றையாட்சி அரசியல் கட்டமைப்பு நீக்கப்பட்டு அந்த அரசியல் கட்டமைப்பு உலக நாட்டிலே இருக்கின்ற ஏனைய நாடுகள் இருக்கின்றது போன்று குறிப்பாக கனடாவில் இருக்கின்ற கீபத் போன்ற வந்த ஒரு சமஸ்டி கட்டமைப்பு ஒன்றை நாங்கள் வேண்டி நீக்கின்றோம் நீண்ட காலமாக இந்த போராட்டம் அந்த ஒற்றையாட்சி அரசியல் கட்டமைப்பு நீக்கப்பட்டு அது ஒரு ஒரு சமஸ்டி கட்டமைப்பாக கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று தான் ஒரு ஆரம்பத்தில் ஜனநாயக வழியிலையும் பேர்ந்து ஆறு ஒரு ஆயுத போராட்டமாகவும் தொடர்ந்தது ஆகவே எங்களோட மக்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த விடயத்திலே மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த சூழலிலே இங்கே இந்த நாட்டை ஆளுகின்ற ஆட்சியாளர் ஒவ்வொருத்தரும் குறிப்பாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக வரப்படுகின்றவர் மேற்கு இந்திய சார்பான ஒராளத்தான் இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதியாக கொண்டு வருவதற்கான வேலை திட்டங்கள் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இன்றும் அதுதான் நடக்கின்றது உண்மையிலே இந்த தேர்தல் விடயத்தை பொறுத்த மட்டிலே இன்றைக்கு தென்பகுதியிலே பிரதானமாக போட்டியிடுகின்ற ரணில் விக்ரமசிங்க அதே போன்று சஜித் பிரேமதாச அனுரகுமார் அதிசாநாயக்க போன்றவர்கள் மும்முரா மிக அவங்களுக்கு அவர்களுக்கிடையே அந்த போட்டி வந்து மிக தீவிரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆரம்பத்திலே இந்த 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 தேர்தலை இந்தியா போன்ற நாடுகள் தங்களுக்கு சாதகமாக இந்த வருகின்ற தலைவர் வந்து தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க வேணும் என்றதுக்காக தாங்கள் சில விடயங்களை கையாளுகின்றார்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே இங்கே வருகை தந்து இந்த தனித்தனி கட்சியின் தலைவர்களை சந்தித்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கும் கூட அஜித் டோவால் அவர்கள் வந்து இங்கே நிற்கின்றார் அதாவது இந்தியாவினுடைய தேசிய பாதுகாப்பு பொறுப்பாக இருக்கின்றவர் இங்கே வந்து நிற்கின்றார் உண்மையிலே இந்த இங்கே நடைபெற வருகின்ற ஒவ்வொரு அந்த அரசியல் தலைவர் வந்து இந்தியாவுக்கு
அளவுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு தலைவர் இங்கு வர முடியாது இன்றைக்கு மக்களுடைய நிலப்பாடு வந்து தாங்கள் விரும்பின ஒரு தலைவரை தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே கருத்து கணிப்பின் பிரகாரம் வந்து இந்தியா போன்ற நாடுகள் தங்களுக்கு சாதகமானவர்களை கொண்டு வரத்துக்காக தாங்கள் ஏற்ற தங்களுக்கு ஏற்ற விதமான நகர்வுகளை செய்கின்றார்கள் அதுக்கு இங்கே இருக்கின்ற தமிழ் தரப்புகளை அவர்கள் நீண்ட காலமாக பாவித்து வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலிலே மிக கச்சிதமாக அதை இன்றைக்கு கையாளுகின்றார்கள் குறிப்பாக நேற்றைய தினம் தமிழரசு கட்சி தமிழரசு கட்சி வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கின்றது சஜித் பிரமதாசாவுக்கு தங்களுடைய ஆதரவை மக்கள் ஆதரவு தெரிவிக்க வேணும் என்று சொல்லியிருக்கிறது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த தேர்தலுக்கு முதலே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த தேர்தலிலே இந்தியாவுக்கு சாதகமான ஒரு ஆளை கொண்டு வர இருக்கின்றார்கள் அதில் மாட்டு கருத்திலே தங்களுக்கு சாதகமான ஒரு ஆள் வருகின்ற பட்சத்திலே இந்தியா வந்து அதை சரியான விதத்தில் வழி நடத்தும் ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுடைய நீண்ட காலம் புறையோடி போயிருக்கின்ற பிரச்சனையை பற்றி ஒரு எள்ளளவும் கரிசனை கொள்ளாமல் தங்களுடைய நாட்டினுடைய நலனை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு இன்றைக்கு அந்த வியூகத்தை எடுத்திருக்கின்றது குறிப்பாக சைனா சார்ந்த எந்த ஒரு அரசியல் தலைவரும் இங்கே வர்றதுக்கு இந்தியா அனுமதிக்காது இந்தியா மேற்கு அனுமதிக்காது அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு அந்த முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே மக்கள் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு இன்னொரு நாட்டினுடைய நலனுக்காக மட்டும் நாங்கள் செயற்பட போகின்றோமா அல்லது நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனையை வந்து நாங்கள் பிரச்சனைக்கான முடிவை கட்ட போகின்றோமா என்ற விடயத்தை மக்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாங்கள் பொது வேட்பாளர் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் இவர்கள் எல்லாருமே முதல் வாக்கை பொது வேட்பாளருக்கும் தென்பகுதியில் உள்ள தலைவருக்கும் போட சொல்லி சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லியிருந்தோம் அது இன்றைக்கு கச்சிதமாக நடக்கின்றது வடக்கிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து வந்து ப்ரெஸ் மீட்டை போட்டு சொல்லுகின்றார் முதல் வாக்கை பொது வேட்பாளருக்கும் ரெண்டாவது வாக்கை தென்பகுதியில் உள்ள வேட்பாளருக்கும் போட சொல்லி அது குறிப்பாக வெளிப்படையாக சொல்கிறாலும் இப்போ சஜித் பிரமதாக போட சொல்லி ஆகவே இந்த இடத்துல மக்கள் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இந்த பொது வேட்பாளர் என்பது ஒரு நாடகம் என்பதை நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் இன்றைக்கும் வந்து அது ஒரு விழலுக்கிறை தன் நீராக தான் இருக்கிறது எந்த விதமான பிரயோசனம் இல்லை தமிழ் மக்களுடைய நீண்ட கால அரசியல் போராட்டத்தை சர்வதேச அரங்கிலே ஒரு 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 மலினப்படுத்துகின்ற செயற்பாடு தேசியம் <laughs> தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய பலத்தையும் அந்த தலைமைத்துவத்தையும் அடிக்கிற விதமாக தான் அவருடைய கருத்து முழுக்க இருந்தது அவர் வந்து எங்களுடைய தேசிய தலைவர் என்னத்துக்காக போராடினாரோ அந்த தேசிய தலைவரையே இந்த சர்வதேச அரங்கிலே அவர் பிழை என்று கூறுகின்ற ஒரு நிலப்பாட்டுக்கு அவர் சொல்ல வருகின்றார் அவர் கூறியிருக்கின்ற விடயம் என்னென்றால் பாராளுமன்றத்துக்கு நாங்கள் பதிமூணாவது இந்த ஆறாம் திருத்த சட்டத்தை ஏற்றுத்தான் நாங்கள் உள்ளுக்க போயிருக்கின்றோம் அதனாலே நீங்கள் இப்போ பதிமூணாம் சட்டம் பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் இதனை தேவையில்லை பதிமூணு வந்து ஆரம்பத்தில் கேட்கப்படவில்லை இப்ப கேட்கப்படுது அது முதல் இயக்கம் இருந்தது ஆனால் இப்ப பதிமூன்றை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற குணத்தில் அவருடைய கதைகள் இருந்தது எங்களை பொறுத்த மட்டிலே அன்றைக்கு விடுதலை புலிகள் நான்கு பிரதானமாக நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளுக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் அதிலே கையேந்திரமார் பொன்னம்பலம் செல்வராஜா கஜேந்திரன் பத்மினி சிரம்மநாதம் கிழக்கில் இருந்து அரியநேந்திரன் அவர்களும் அந்த நேரடியாகவே வந்து விடுதலை புலிகள் வந்து மக்கள்கிட்ட சொல்லி அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டு அவர்கள் உள்ளே சென்றார்கள் ஆனால் போர் முடிந்த பிறகு இந்த கொள்கை புரல் உள்ளே திரு சம்பந்த மறைந்த சம்பந்தனையா அவர்கள் ஒற்றை ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பதிமூணாவது திருத்தத்தை அவர் அவரை கேட்டுக்கொண்டு அதுக்குள்ளே இருந்தமையினால் அந்த போராட்டத்தின் கொள்கையை முன்கொண்டு செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அகிலங்க தமிழ் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கையந்திரமார் தலைமையிலான அணி வெளியேற அன்றைக்கு அவர் அரியநேந்திர அண்ணன் அங்குதான் இருந்தவர் அதுக்குள்ளாக இருந்தவர் ஒற்றை ஆட்சி ஏற்றுக்கொண்டு தான் இருந்தவர் அதை விட மாறாக இவர்கள் அனைவருமே இன்றைக்கு ஒற்றுமையை பற்றி பேசுகின்றார்கள் இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த ராஜபக்ச அரசாங்கத்தையும் இனப்படுகொலையாளிகளையும் இங்கே இருக்கின்ற ஒட்டுக்குழுக்களையும் அனைவருமே பாதுகாத்தது வந்து இந்த ஒற்றுமை தான் இவருடைய ஒற்றுமை போலியான ஒற்றுமை அதாவது ஐநா மனிதரிமை பேரவையிலே நாங்கள் நீண்ட காலமாக வந்து நாங்கள் எங்களுக்குரிய அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும் கிடை ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அங்கீகாரம் புறப்படும் வரைக்கும் அந்த விடயத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியா சொல்லி வந்திருந்தோம் கிடைத்த பிறகும் அதே விடயத்தை நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலே மிக தெளிவாக சொல்லி வருகின்றோம் இங்கே நடைபெற்ற ஒரு இனப்படுகொலை இதற்கான சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் இதை இந்த இந்த விடயம் ஐநாவினுடைய மனிதுரிமையிலே இருந்து தூக்கப்பட்டு பொறுப்புக்குற விடயம் என்ற விடயம் அங்கே நடக்காது இந்த ஒரு நாட்டினுடைய விருப்பம் இல்லாமல் ஐநா மனிதரிமை பிறவில் இது நடக்காது ஆகவே இது அனைத்துமே நீத்து போக செய்ய பண்ணுற விடயம் எனவே இந்த விடயத்தை நீங்கள் ஐநாவினுடைய
இந்த அரசாங்கத்தை இங்கே ஆட்சியாளர்களை முழுக்க முழுக்கவே எங்களை எல்லாம் டெலோ இன்றைக்கு இருக்கிற டெலோ பிளாட் இபிஆர்எஃப் தமிழ் அரசு கட்சி அத்தனை பேரும் ஒன்றாக இணைந்து உள்ளக விசாரணையில் தங்களுக்கு நம்பி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இந்த இனப்படுகொலையாளிகளையும் அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றி விட்டு இன்றைக்கு வந்து இவர்கள் ஒற்றுமை பற்றி பேசுகிறார்கள் அரியணேந்திரனுடைய ஆரம்ப பேட்டியை நான் பார்த்தனான் ஏதோ காலடி எடுத்து வச்சிட்டோம் நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு போவோம் என்று சொல்கிறார் அங்கே அவர் 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 விஷயம் தெரியாமல் அதுக்குள்ள போகவில்லை அவர் தெரிஞ்சு தான் போயிருக்கின்றார் இந்த சம்பந்தனையா மறைந்த சம்பந்தனையா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு விடுதலை புள்ளிகள் பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லக்குள்ள அன்றைக்கு இந்த மதிப்புக்குரிய காக்காண்டை அவர்கள் எங்கே இருந்தார் இந்த அரியணேந்திரன் அவர்கள் எங்கே இருந்தார் என்ற விடயம் எங்களுடைய மக்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு காக்காண்டை போன்றாக்களை இந்த அரசாங்கம் நல்ல சலுகைகளை கொடுத்து சரியாக பயன்படுத்துகிறார்கள் தங்களுடைய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் முன்னாள் போராளிகள் என்று சொல்லி ஒரு சிலரை தங்களுடைய சலுகைகளை கொடுத்து முழுமையாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆகவே மக்கள் வெளிப்படைய வேண்டும் முன்னாள் போராளிகள் கொள்கையிலே இந்த மாவீரர்களுடைய கொள்கையிலே உறுதியாக நின்றார்கள் என்றால் இந்த மாவீர நடத்துவடத்திலே குழப்பாடி ஏற்படுத்த மாட்டார்கள் திலிபாண்டையினுடைய காலம் இந்த காலத்திலே வந்து குழப்பாடி ஏற்படுத்த மாட்டார்கள் காக்காண்டை போன்றோர் ஆரம்பத்தில் இந்த விடயத்திலே மிக மோசமாக செயற்பட்டவர்கள் ஆகவே அன்றிருந்த காக்காணை வேற இன்றைக்கு கைவர் வந்து ஒரு பொம்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறார் என்பதை மக்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவர் பல விடயங்களை கூறியிருக்கின்றார் அவர் ஒரு தனிய அந்த பேட்டி முழுமையுமே வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை மலினப்படுத்துகின்ற விதமாக தான் அந்த தலைமையையும் மலினப்படுத்தும் விதமாக அவர் கூறுகின்றார் அவர் கூறுகின்றார் எங்களுடைய தனி அது ஒரு இரு தேசம் ஒரு நாடு என்றது ஒரு கிண்டலாக அவர் கைக்கின்றார் தந்தை செல்வாட கொள்கையே இரு தேசம் ஒரு நாடு தான் அவர் தமிழ் தேசம் என்று சொல்ல கொண்டு வந்ததை வந்து அவர் தான் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தார் கைந்திரமார் பொன்னம்பலத்துக்கு சொத்துக்கள் கொழும்பில் இருக்கின்றது இங்கே இரு தேசம் ஆண்டு கிண்டலாக அயக்கின்றார் அப்படி என்றால் தந்தை செல்வாட சொத்து வந்து மலேசியாவில் இருக்கு அப்போ அவர் வந்து அன்றைக்கு அதை சொல்லியிருக்க கூடாது ஆகவே எல்லாரையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துகின்ற விதமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 பொய்களை சொல்லி மக்கள் மத்தியிலே அந்த இருக்கின்ற மதிப்பை குலைக்கின்ற விதமாக காக்காணை போன்று செயற்படுகின்றார்கள் ஆகவே மக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களுடைய நீண்டகால போராட்டத்துக்கு இந்த ஒற்றையாட்சி அரசியல் கட்டமைப்பு நீக்கப்பட வேண்டும் இந்த தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு ஒரு சமஸ்தி கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட வேணும் எந்த நா எந்த தரத்திலையும் வந்து நாங்கள் பாரத தேசத்துக்கு அடிமணியக்கூடாது பாரத தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பில் தேசியவாதம் நாங்கள் நூறு விதம் நாங்கள் ஒத்துழைக்கின்றோம் எங்களை பொறுத்தவரை வடகிழக்கில் தமிழர்களை பொறுத்த மட்டிலே இன்னொரு நாடு சார்ந்த ஜனாதிபதி இங்கே வாரத்தை நாங்கள் குறிப்பாக இந்தியா தவிர்த்த ஏனைய நாடுனுடைய ஜனாதிபதி இங்கே வாரத்தை நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் விரும்பாத ஆனால் நீங்கள் பா இந்தியாவுக்கு சார்பானவர்கள் இங்கே வரத்தை நாங்கள் விரும்புகிறோம் அது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு எங்களுக்கு மிக பிரதானமானது ஆகவே இந்தியா தேசம் நீங்கள் உங்களோட தேவைகளுக்காக மட்டும் வந்து தமிழர்களை பாடகாய மாற்ற வேண்டாம் தயவு செய்து இன்றைக்கு சஜித் பிரமதாஸ் தமிழர் கட்சி ஆரம்பிக்க சொல்லிக்கு இவருடைய காலத்தில் தான் ஆயிரம் விகாரைகள் கட்டுவதற்கான விஞ்ஞாபனத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை தான் இன்றைக்கும் ஆதரிக்கிறார்கள் ஆகவே மக்கள் மிக வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் இவருடைய ஆட்சி வந்தால் மீண்டும் வந்து என்ன செய்யும் என்றால் அந்த விகாரைகள் எல்லா இடங்களையும் முளைக்கும் அன்றைக்கு வந்து நின்றே நீங்கள் வந்து எங்களோட போராடக்கூடாது நாங்கள் பதினைந்து வருடமாக இந்த மக்களுடைய பிரச்சனை சொல்ல தொடர்பாக வந்து நாங்கள் எல்லா இடங்களையும் நின்று போராடுகின்றோம் மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அநீதிகளுக்காக போராடுகின்றோம் இன்றைக்கு காக்காணை போன்றோர் சைக்கிள்டியிலே நாங்கள் போராட்டம் நடத்துகின்றோம் இந்த பொது வேட்பாளருக்கு பின்னுக்கு அத்தனை அத்தனை பேர்கள் வந்து கைக்கூலிகள் நாங்கள் பயிரங்காக சொல்லுவோம் ஒருத்தன் வந்து அந்த சைக்கிட்டி போ விழா விகாரை வந்து சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட விகாரை அங்கே வந்து எத்தனை போராடவில்லை எங்களுடைய அமைப்பு நின்று தான் அங்கே ஒரு மக்கள் இயக்கமாக நின்று போராடுகின்றது ஆகவே வடகிழக்கில் நடக்கின்ற அனைத்து அபகரிப்புகளுக்கு எதிராக சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தினுடைய அந்த பரப்புகைக்கு எதிராக நின்று நாங்கள் போராடுகின்றோம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டு காய் உங்களுக்கு கூலிகளையும் பெற்றுக்கொண்டு ஊடகங்களிலே போலியான கருத்துக்களை சொல்வதை தவித்துவிட்டு நான் இந்த ஊடக வாயிலாக மிக ஒரு ஆதங்கத்தோடு கூறுகின்றேன் இந்த இப்படிப்பட்ட நபர்களை எங்களோட மக்கள் இனங்காண வேண்டும் நாளை நடைபெற இருக்கின்ற தபால் மூல வாக்களிப்பு நடைபெற இருக்கின்றது நாளை நாளை மறுதினம் தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன் ஐந்து நாலாம் தேதி ஐந்தாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி போன்ற தேதியிலே நடைபெற இருக்கின்றது புத்திஜீவிகள் நிச்சயமாக தமிழ் மக்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் ஒரு தேசமாக தமிழ் தேசமாக ஒன்று சிறந்து நாங்கள் இந்த தேர்தலை பகிஷ்கரிக்க வேணும் என்பதை மிக பொறுப்புரிமையோட ஒரு பொறுப்பான ஒரு மக்களுக்கு பொறுப்பான ஒரு கட்சியின் ஒரு தேசிய அமைப்பாளராக நான் இந்த நான் இந்த விடயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இன்றைக்கு இறங்கியிருக்கின்ற பொது வேட்பாளர் தன்னுடைய நாங்கள் நாங்களை மதிக